வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இந்த வாரம் பார்க்க போகிற படம் நக்குல் சந்திரிகா ரவி அஞ்சல் முஞ்சால் நாசர் பிரகாஷ் ராஜ் தலைவாசல் விஜய் போன்ற நட்சத்திர பட்டாளங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கிற செய் அப்படின்ற படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் செய் இந்த படத்துடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஓப்பனிங்லேயே ஒரு மனநல காப்பகம் வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க இந்த மனநல காப்பகத்துக்கு காரணம் அதன் அமைச்சராக இருக்கிற தலைவாசல் விஜய் தான் அவர் ராஜினாமா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோஷம் போடுற ஒரு டீம் எயித் அப்ல பெஞ்சு போட்டு மீட்டிங்ல இல்லைங்க இதுக்கு எனக்கு எந்த காரணமும் இல்லை நான் எதுக்கு ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கிறார் நம்ம தலைவாசல் விஜய் அப்போ அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வருது நமக்கு ஸ்ட்ராங்கான எவிடென்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அதனால தைரியமாக நீங்க ரிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ நான் ரிசைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் வந்து அந்த எவிடென்ஸை தேடி போறாரு எவிடென்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்ற வழியில அவர் ஆக்சிடென்ட் பண்ணி கொண்டுடுறாங்க பா படம் வேற லெவலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சேரில் அப்படி பிரிஸ்காக ஏறி உட்காந்தா அங்கே தான் நம்ம ஹீரோவோட என்ட்ரி சரி ஹீரோ விடுங்க அதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் வந்து எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஓ பாகுபலி இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஹீரோ தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஊரில் வந்து முள்ளமாரித்தனம் பண்ணி நானும் ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி வந்து பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிற நக்குலை வந்து பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சி போகுது எதுக்கு இவங்க கேரக்டருக்கு பிடிச்சி போய் சரி நாம் இவனை வச்சு தான் படம் எடுக்க போகிறோம் இவனை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பின்னாடி வந்து சுற்றி தெரியிறாங்க அப்போ வந்து நக்குலுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க என்றைக்காவது ஒரு நாளாவது நீ வந்து உழைச்சி முன்னேறடா அப்படின்னு உடனே நக்குலுக்கும் யாருனே தெரியாது இந்த பொண்ணுக்காக சிலிர்த்து போய் நான் ஒரு நாளாவது உழைச்சி முன்னேற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போக வந்து டிசைட் பண்ணிடுவார் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தமிழ் சினிமாவில் வர்ற மாதிரியே அந்நேரம் பார்த்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அட்டாக் வந்துடும் அவங்க அப்பா ஓட்டுற ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் வேலையை வந்து இவர் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் இவருக்கு என்ன டியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச்சூர்லேருந்து ஒரு டெட் பாடியை கொண்டு போய் ஒரு மலை பிரதேசத்தில் சேர்க்கணும் ஸோ இந்த டியூட்டியில் வந்து இவர் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படியே வண்டி எடுத்து போயிட்டு இருக்காரு போகும்போது தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இவருக்கு தெரிய வருது அந்த டெட் பாடி வந்து அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இது வந்து அவர் வந்து வேறு திசைக்கு கொண்டு போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அதுலேருந்து அவர் மீண்டு எப்படி வெளில வர்றாரு அந்த டெட் பாடிக்கும் செத்து போன அந்த குழந்தைங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த மணல காப்பும் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கும் அந்த மினிஸ்டருக்கும் என்ன சம்மந்தம் மினிஸ்டருக்கும் நம்ம ஹீரோக்கும் என்ன சம்மந்தம் டெட் பாடியில் இருக்கவன் ஏன் செத்து போனான் இந்த மாதிரியான பல முடிச்சுகளை உள்ளே வச்சிருக்கிற படம் தான் வந்து செய் ஸோ ஒரு பூவை வந்து நீங்கள் வந்து அழகாக கோர்த்து கொடுத்தா தான் அதுக்கு பேர் மாலை இல்லைங்களா ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து இஷ்டத்துக்கு வந்து கோர்த்து எடுத்துகிட்டு இதான் மாலை அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டிருக்காங்க அக்செப்ட் பண்ண முடியலை ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ரிவ்யூவில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் நல்ல படம் அப்படின்னு அமையணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து திரைக்கதை ரொம்ப முக்கியம் கதை எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக திரைக்கதையில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காலகாலமாக சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும் இந்த படத்தில் திரைக்கதையில் சொதப்பு சொதப்புன்னு சொதப்பி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் ஆறுதல் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கேமராமேனுக்கு ஒரு சிறப்பு பாராட்டுகள் அது மட்டும் இல்லை சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவங்களோட ரோல்ஸை சூப்பராக வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதிலும் குறிப்பாக நாசர் சார் சான்ஸே இல்லை அதுலேயும் ஒரு சீனில் அவர் அப்படியே வயசானவர் மாதிரி இப்படியே வருவார் வந்துட்டு திடீர்னு அப்படியே மாசிவாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி எல்லாரையும் அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு திருப்பியும் அப்படியே ஒரு வயசானவர் மாதிரி அப்படியே வருவார் ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அல்டிமேட்டாக ஸ்கோர் பண்ணுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு தேவர்மன் படத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு மாசிவ் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் தான் கொண்டு வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பாராட்டுகள் இளைஞர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு விருந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரிகா ரவி இந்த படத்தில் இருக்காங்க அவங்க வேற யாரும் இல்லை இந்த இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து அப்படின்னு ஒரு கிளாமரஸான கிளுகிளு பேய் படம் வந்துச்சு இல்லைங்களா அதில் பேய் ரோலில் வந்து நடிச்சிருப்பாங்க பாருங்க அவங்க தான் வந்து சந்திரிகா ரவி ஸோ அவங்களும் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு கிளாமரான ஒரு ரோல் வந்து பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி இந்த படத்தில் திரைக்கதை ஒரு பயங்கரமாக சொதப்பலாக இருந்தாலுமே விஷுவல்ஸ் இந்த லெவலில் இருந்தாலுமே சாங்காகவும் சாங்ஸு ஷூட்டிங்காக வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த ஒரு மெனக்கடலை நீங்கள் வந்து இந்த படத்துடைய விஷுவல்ஸ்லேயும் மட்டும் காமிக்காமல் திரைக்கதையிலையும் கவனம் செலுத்தியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு படம் ஒரு நல்ல படமாக வந்திருக்கும் மேற்படி இந்த படத்தில் சொல்கிறதுக்கு பெருசாக எதுவுமே கிடையாது எங்களுடைய ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கீழே உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க